chemical processes in the evolution landforms that means the work of rivers in the desert fine so, so this is the handout for that and i am giving you this of a very good book the reason is you see the language they use and this is the language that should come in the examination also So, what are drumlins? What are drumlins? Kya kya keywords are regarding drumlins? What are they? Rounded hills. Rounded hills? Keywords, kya? ellipsoidical hills or whale back topography or not basket of egg topography or inverted spoon topography. Fine. Second key point always occurs in group in glacial lowland or highlands in the glacial lowlands and therefore known as basket of egg topography. Now, before I proceed, test ke liye yahan tak ka portion thik hai? Malab, pura geomorphology jo bacha hua hai? I will give you Monday tak ka time also. Ya phir channel morphology tak hi rikhna, rakhna hai aur likhna hai. Abhi kar lo geomorphology, baad mein nahi honne wala geomorphology. अब भी ही टाइम है जो मॉर्फोलॉजी डिटेल में करने का मैं चाहता हूं कि हर एक टेस्ट लिखे ऑनलाइन स्टूडेंट आल्सो लिखो और सबमिट करो उसके आपके पोर्टल पे फाइन सो बिकॉज अभी अगर हुआ जो मॉर्फोलॉजी तो फाइन इसके बाद हम देखेंगे भी नहीं जो मॉर्फोलॉजी की तरफ आप भी भूल जाओगे मैं भी भूल जाऊंगा मतलब आई एम रियली टेलिंग यू आई हैव टू रिवाइज जियो मॉर्फोलॉजी के दो तीन साइकिल अदरवाइज मैं भूल जाता हूँ इतने सालों से पढ़ाने के बाद भी जियो मॉर्फोलॉजी सो टफ यही अगर थॉट होता तो एग्जैक्टली exactly मैं ढाई बजे आऊंगा कुछ भी बकवास करूंगा आपको लगेगा सही हो बोल रहे हैं सर फाइन दैट इज व्हाट इज द थॉट जियो मॉर्फोलॉजी हैज टू बी एग्जैक्टली पिन पॉइंट आई फॉरगेट फॉर एग्जांपल समवन आस्ट मी टुडे द कंसेप्ट ऑफ दिस थिंग आई डिंट इवन अंडर रिमेंबर किसका कंसेप्ट है वो किसका आई डिंट रिमेंबर दैट That is what is the geomorphology. Otherwise, thought, because there are no thinkers other in any other sub part except for geomorphology and thought. Thought may be thinkers, hai. positivism, negativism, welfareism, humanism, radicalism. So, thinkers are limited. Geomorphology may not be there. You will understand here. So, drumlins, this is the top view of a drumlins. Can I say the side view of a drumlin is this way? So, they are elongated. Which side is the up glacial side? Up glacial. Which side is the down glacial side? This is the down glacial side. Which side is elongated? Up glacial side or down glacial side? The down glacial side is elongated. Fine. So tell me, drumlins are the feature of glacial erosion or glacial deposition? Or both? Kaise? As a student of geomorphology, how you will say this is a feature of erosion? This is erosional and this is deposition. Theek hai. Don't write anything, huh? you're wrong. Hai. This is not the case. This is depositional feature. Is lay a q per bad gaya, bad gaya, bad gaya, bad gaya, and steep ho gaya. Fine. And then jab sediments bad gaya, then over the period of time, very, very fine sediments were taken by the river water, and these fine sediments were then carried, and thus this part has become. Very, very elongated. So, ye elongated hai, that means this is an example of erosion. 
ये इलांगेटेड नहीं है दैट मीन्स दिस इज एन फीचर ऑफ डिपोजिशन फाइन सो बट वॉट वॉट इज द की इट इज बट द क्रक्स इज की इट इज बहुत इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर बिकॉज वन साइड इज स्टीप वन साइड इज जेंटल फाइन रोशे माउंटेन क्रैग एंड टेल टोपोग्राफी याद करना विच साइड इज जेंटल जहां पे नदी रिवर लेके जा रही है सो जनरली द स्टीप साइड जो है इट इज जनरली ओनली ड्यू टू डिपोजिशन इन द लो लैंड रीजन और जो जेंटल साइड है वो हमेशा ड्यू टू यूरोजन होती है एक्सेप्ट फॉर रिवर रिवर में टोटल ही अलग होता है ही यूजेस ही यूज द कंसेप्ट ऑफ रिवर रिवर का टोटल ही अलग है एंड बाकी के लैंडफॉर्म्स का टोटल ही अलग है वी आर गोइंग टू टारगेट थ्री क्वेश्चन टूडे एंड दिस थ्री क्वेश्चन विल मार्क द एंड ऑफ जियो मॉर्फोलॉजी वैसे टेक्निकली फॉर्मेलिटी के लिए अप्लाइड जियो मॉर्फोलॉजी बचता है बट दिस थ्री क्वेश्चन उसमें एक से एक क्वेश्चन है ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन दूसरा क्वेश्चन है एरिड साइकिल ऑफ इरोजन एंड तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंस कंपेरिजन बिटवीन द ग्लेशियल बिटवीन द एरिड एंड द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन ऑफ डेविस ऑब्वियसली डेविस ही है सब में फाइन what are they made up of they are made up of till deposits have you written they are made up of till glacial till fine formation of drumlins formation of drumlins there are two schools there are two schools of of form regarding the formation of drumlins there are two schools regarding the formation of drumlins regarding the formation of drumlins the school of glacial the school of the school of erosion the school of erosion claims the school of erosion claims that glaciers that drumlins that drumlins are made are made by the erosion of existing sediments are made by the existing erosion of existing sediments देखो इसका ये स्कूल का मतलब है ड्रमलिन इज टोटली एन इरोजनल फीचर फाइन इरोजन ऑफ इसलिए ये रॉन्ग है फाइन बट इफ इट इज है इट बट बट आगे लिखना इफ द ड्रमलिन आर टोटली इरोजनल फीचर बट इफ द ड्रमलिन आर टोटली इरोजनल फीचर देन ड्रमलिन should have more steeper slopes drumlin should have more steeper slopes full stop why the drumlin should have more steeper slopes if it is totally erosional feature because we are not talking here as a river as a agent of erosion humne dekha when the glacier is the agent of erosion it will cut deep plucking and steepening fine so it should have more steeper slopes on other hand on other hand the depositional school the depositional school advocates advocates that drumlins are totally depositional feature drumlins are totally depositional feature full stop the obstruction of the glacier the obstruction to the flow of the glacier the obstruction to the flow of the glacier was caused by was caused by sorry has caused has caused 
deposition of till has caused deposition of till to form drumlets to form drumlets form drumlets इमेजिन करो ड्रमलिंस अगर टोटली डिपोजिशनल फीचर है तो दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए एक साइड डिपोजिशन क्यों एक साइड इरोजन क्यों फाइन नेक्स्ट पैराग्राफ ऐसे ही लिखना है एग्जाम में दोनों ये आना चाहिए बट द रिसेंट स्टडीज हैव शोन द रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट ड्रमलिंस आर फॉर्म ड्यू टू बोथ इरोजन एंड डिपोजिशन Drumlins are formed due to both erosion and deposition. Over the period of time, over the period of time, due to the obstruction of the snow, due to the obstruction of the snow, glacial till. glacial till accumulates accumulates to form mounds to form mounds mounds matlab hill like feature to form mounds over the period of time over the period of time fluvial processes fluvial processes modify the mounds modify the mounds bracket me likhna this can be during the interglacial period this can be during the interglacial period this can be during the interglacial period interglacial period means warm period next point the fluvial processes will carry the sediments along with it will carry the sediments along with it and as the finer sediments are removed as the finer sediments are removed the leeward side you can use the word leeward side the leeward side gets elongated gets elongated to form whale back mound to form whale back mound known as drumlet known as drumlet टिंग इट कैसे बन गया ड्रमलिन ऐसे बहुत जगह डिपॉजिट डिपॉजिट हो गया माउंट बन गए जहां जहां ऑब्स्ट्रक्शन था और जैसे ही ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो गया पानी निकला उसमें से वाटर ने फाइन सेडिमेंट्स आगे आगे लेके गए इफ यू कैन सी दिडिमेंट्स आर बिकमिंग फाइनर जरूरी नहीं कि आप भी एग्जैक्टली ऐसे बनाओ एंड इसलिए वो एलोंगेटेड हो गए ये बन गए ड्रमलिन फाइन very direct question in 
बास्केट फिफ्टीन बास्केट ऑफ एक्टोपोग्राफी सिर्फ पता होना चाहिए कि इसको बास्केट ऑफ एक्टोपोग्राफी कहते हैं जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है अब विच विच बोर्ड टोपोग्राफी बिस्किट बोर्ड टोपोग्राफी सो उसमें क्या लिखना है एरेट्स अन पिरामिडल पीक प्रॉपरली देखो डायग्राम देर इज अ डिफरेंस इन द हाइट फाइन इरोजन से हाइट कम हो जाएगी स्लोप डिक्लाइन स्लोप डिक्लाइन फ्लूवियल क्योंकि रिवर है नहीं ना वॉट इज हैपनिंग ऑल दिस इज आइस द आइस इज मेल्टिंग आइस इज मेल्टिंग आइस इज टेकिंग द सेडिमेंट्स अपलिफ्टमेंट हो ही नहीं रहा है इधर नहीं 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 डिपोजिशन इज नॉट अपलिफ्टमेंट डिपोजिशन में देर इज नो रोल ऑफ टेक्टोनिक एनालॉजी इज फाइन बट डिपोजिशन इज नॉट अपलिफ्टमेंट इफ यू आर सेइंग दैट वे इट इज राइट स्लोप डिक्लाइन है बट डोंट राइट दैट इन द आंसर Can I rub this part? Economic importance क्या है ड्रमलिंस का There is no economic importance because ड्रमलिंस पे एग्रीकल्चर कैसे करोगे ड्रमलिन छोटे है एक रूम इतनी बड़ी एक ड्रमलिन होती है बस हम्म यस दे आर यूज्ड फॉर टूरिज्म नथिंग एल्स द रीजन ऑफ ड्रमलिन आर द मोस्ट शॉर्ट रीजन फॉर बॉलीवुड सॉन्ग्स हमेशा फॉर बॉलीवुड सॉन्ग्स सॉन्ग सॉन्ग्स फाइन एंड पूरा द लॉर्ड ऑफ रिंग्स मूवी इज टोटली शॉर्ट ऑन द ग्लेशियटेड टोपोग्राफी ऑफ न्यूजीलैंड You will find numerous drumlins there. Whether it is the movie Hobbit or whether it is the movie Lord of Rings, you will find mostly it is located in the. Totally, it has been shot in the regions of glaciated topography. So, अगर लिखना है conclusion में अगर ऐसा question आता है तो you can just remember that they are very picture sick and therefore they can be used for tourism industry. लो लैंड है ग्लेशियर्स के फाइन बिकॉज दे आर लो लैंड ऑफ ग्लेशियर्स मीन्स दिस इज एन ओल्ड स्टेज ऑफ ग्लेशियर्स अगेन जो इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ना है उसके मैं नोट्स दे रहा हूं फाइन अगर नहीं भी पढ़े आपने प्रिंटेड नोट्स तो भी फाइन इससे आप आंसर लिख सकते हो जितना आएगा Outwash plains, old stage. यहां पर दिज आर द लैंड फॉर्म्स क्रिस्टल 
created by fluvia is water these are completely and is isme we are going to look at the two landforms one landform jiske upar we are going to write is escar the other land form which jiske bare mein we are not going to write anything is we have to understand english people they have habit of simplifying things सुबह के नाश्ते में उन्होंने जो जो योग करते हैं उन्होंने वो टोपोग्राफी बना दी ग्लेशियटेड रीजन में दे टेक बिस्किट बिस्किट बोर्ड टोपोग्राफी दे टेक बिकन एंड एग्स बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी और उसके बाद वो चाय पीते हैं टी पॉट टोपोग्राफी गेटिंग इट सारा ये किसमें है ग्लेशियटेड रीजन में टी पॉट हाउ इज द टी पॉट fine teapot now imagine a land teapot topography is nothing but in the glaciated regions there are mountains followed by lakes mountains followed by lakes and therefore they will call this as teapot topography imagination dekho getting it this is what is the teapot topography केटल कहाँ यूज होती है टी पॉट इज केटल न वॉट आर एस्कर्स कल हमने फोटो देखा था वॉट आर एस्कर्स हिल्स विच कैन मियांडर आर दिस हिल्स कल याद है फोटो नदी में एक लंबा माउंटेन जा रहा था सो जब भी लंबा माउंटेन है यू विल कॉल इट हिल और रिजस रिजस आर दे ग्रेटर इन हाइट नो फाइन वन लैंड फॉर्म विच आई हैव नॉट डन इज एरेटिक्स आई एल एक्सप्लेन यू दैट एरेटिक्स इज ऑल्सो डिपोजिशनल लैंड फॉर्म वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा बट बिफोर दैट अब सी वॉटर ice has got converted into water because it is the old age and water ka property is two things water will engage in sorting of the sediments that is it is going to deposit the biggest sediments first and it is going to take fine sediments finer sediments and ultimately the finer sediments back into the river fine into the sea secondly water always in the low land region will start meandering fine and thirdly water obviously may get evaporated also so when the glacier may all the sediments that are if these are the big amount of sediments that are deposited by the glacier up glaciers have started becoming rivers and because of this the river will start flowing up this river will ta start taking the sediments along with it and as the river will meander the sediments be aise jayenge but over the period of time the river ka water will get evaporated and thus we will have long narrow ridges which are totally depositional feature yahan pe there is no confusion whether erosional or depositional feature and this are known as eskers 
they are one of the most beautiful landforms on the earth. Why? Because if the water does not get evaporate, water will form a lake here. And sediments aise rahenge. Sediments mein, because the sediment is still, maine kya bola, glacial ka sediments are very very fine. Fine? So, this sediments because very fine, they will absorb the water. Baki ka waters evaporate ho jayega, a lake ban jayega. So, as a result of this, ye aise hills banenge. Over thousands of years, un hills ke upar jungle banenge. And thus, eskers will look as if samandar ke andar jungle aise ja raha hai, just like rivers. And these are what are known as eskers. Fine? So, can I say long, narrow, sinuous ya meandering ridges which are made up of glacial till having dense vegetation fine they are formed due to fluvio glacial deposits after the end of glacial ka mature period as the glacier gets converted into rivers the, the rivers will start meandering and doing deposition because they are flowing in the lowland region as they do deposition the sediments get collected over the period of time. Over the period of time, due to the porosity and permeability of the rocks, see the words. Why I cannot give you a printed notes of this because it is not mentioned. Due to the porosity and the permeability of the rocks, the water either permeable hai to ja ke niche deposit ho jayega to form lakes, ya porous hai to it will be absorbed by the sediments. The water will get evaporated or water will disappear and the sediments will remain there. After the end of Pleistocene glaciation, when the temperature becomes warmer due to the presence of water, these regions will develop dense vegetation. Such landscapes which are common in the glaciated regions are known as eskers. Getting it? See why I am not giving you, I am reading what is a esker from Savindra Singh. Eskar is long narrow sinuous ridges of sand and gravel and are situated in the middle of ground moraines. The, si the sides of the eskers are very steep, they vary in height and width, extends for meters or even for kilometer. Length is the parallel to the direction of ice move mood. It is generally believed that water channel is issued from the snout of the glacier due to the melting of the ice. This channel transports fine sediments down the slope. The free flow of this channel is obstructed by any obstacle. Consequently, sediments are deposited forming long but narrow isker. Kya samaj mein aayega hame? Getting it? Landforms are very easy. Photo dekhne ke baad, they become one of the most easiest landforms. But the language has to be slightly different. Matlab language do type ki honi chahiye. Aapko samaj mein aaye, aani chahiye. Aur aapko samaj mein aayegi toh examiner ko samaj mein aayegi language. Fine? So we'll write about eskers. Leave some space for the diagram. Eskers are long narrow sinuous ridges. Eskers are long narrow sinuous ridges. which form generally which form generally parallel to the direction of glacier which form generally parallel to the direction of the glacier next point these are fluvio glacial landforms these are fluvio glacial landforms. These are fluvio glacial landforms which are found, which are formed, which are formed during the end stage of a glacier. during the end stage of a glacier when in the lowland when in the lowland the glacier starts getting convert the, when the glaciers when they in the lowland the glaciers undergo ablation 
I was initially going, giving you the statement, when the glacier started melting, but better hai, technical word, when the glacier undergoes ablation. You know what is ablation? Melting, fine? Next. These are composed of sand and gravel. These are composed of sand and gravel. Next point. As the glacier melts, as the glacier melts, comma, the melt water, the melt water, the melt water starts, starts meandering, meandering and depositing, the melt water starts meandering and depositing. See the best glaciers in the world are in Norway. Aspas sare lakes hai. Getting it? You can see how this is meandering, how this is meandering, aspas sare lakes hai. And they are densely vegetated. Most of them are densely vegetated. Next, next, next point. Over the period of time, water starts depositing the sediments in the narrow meandering channel. Over the period of time, water starts depositing the sediments in the narrow meandering channel. in the narrow meandering channel. To give rise to long, narrow, sinuous ridges. To give rise to long, narrow, sinuous ridges. known as eskers. Long, narrow, sinuous ridges known as eskers. Draw this diagram. समझ में आया क्या किया है ऐसे लाइन बनाओ और यहां से स्ट्रेट ताकि वो 3D लगे यहां से अगर बना सकते हो तो वेरी फाइन रेस्ट इज चॉइस इज योर्स व्हाट एवर आई एम मेकिंग चॉइस इज योर्स You can show they are found in the lakes also. Zarurini. Draw the next diagram also which I am making.
this is Esker only, the top view, and no need of showing, no need of showing. Usme kya hai? There is center ka part has coming out as if mala hai hath mein. Therefore, they are known as beaded eskers. ऊपर से देख रहे हो आप इसका ऐसे जा रहा है बीच में ऐसे फिर से जा रहा है बीच में ऐसे क्यों कुछ नहीं सिंपल है डिपोजिशन उस जगह ज्यादा हो गया बेल्ट विल बी डिपोजिटिंग मोर ओवर देयर इसलिए आई हैव मेड अ सेपरेट बॉक्स एंड रिटर्न हियर दैट इज इट इज अ Top view beaded esker. medicine yes, done what is this got it it is nothing but a esker jo aap upar se dekh rahe ho jisme mala jaisa beads hai and therefore it is known as an beaded esker See, you will, if you ever go to Sikkim, Arunachal, you will understand what is glaciated topography. Because Jammu Kashmir, Himachal, Uttarakhand mein to aajkal kuch pata hi nahi lagta. And except ki wahan pe coniferous forest hai. Jammu Kashmir, mein you, will find, you will understand what is somewhat Roche mountain etc. But the real unexplored area is Sikkim. You will find everything here, eskers, etc. Sab kuch milega usme. And ab to Modi ji ne bhi kaha hai, 15 jage ghoom kya ho, 2022 tak. So ghoomo. You'll, to tell you very frankly, before starting art and culture, just visit National Museum and then start. You will see the difference. When you are going to study art and culture, usse pehle ek bar National Museum ja kya ho. Before studying modern India, usse pehle ek bar Lal Kile ka museum ja kya ho. It will be much much easier for you to relate. Fine? Next. Sometimes, sometimes, esker swell, esker swell due to extra deposition. Esker swells, swell, S-W-E-L-L swells at due to extra deposition at regular intervals at regular intervals and such eskers are known as beaded eskers and the last point 
over the period of time, over the period of time, dense vegetation develops in the regions of eskers. Dense vegetation develops in the regions of eskers. Dense vegetation develop in the regions of eskers. Making them one of the top tourist destinations of the world. Making them one of the top tourist des destinations of the world. Remember, in Europe, Escar tourism is considered as a cultural tourism. What do I mean by cultural tourism? What is cultural tourism? Kya? Jo maine aapko do example diye. If you really go to these two museums, that is cultural tourism. Fine. So, they consider visiting Eskers, visiting some of the dense regions as a cultural tourism. No need of writing. Just a, the other kind of a depositional feature is knob and kettle. Topography. What is knob? Knob are low rounded hills in glacial lowlands. These are formed due to lowland may sochna bhi nahi chahiye bhi itna hone ke baad formed due to
not at all important so you can totally skip it and we now come to the toughest part of geomorphology right the last cup 10 minute glacial cycle of erosion i'll try to make it as simple as possible glacial cycle of erosion peri glacial nahi glacial fine sabse pehle mountain hai mountain has got converted into surk surk kaise banega how what is surk what is a surk u shaped depression arm chair shape so sabse pehle holes banenge as the glacier is going downwards by plucking it will form small small holes and then these holes will be enlarged bahut bada hole jab banega then if the depth of the hole if there is see imagine there is a mountain now fine in this mountain first there will be numerous holes that are being formed over the period of time this holes will enlarge and form a larger hole and a larger hole getting it and once this larger hole will form then this holes will give rise to a depression and jaise glacier move kar raha hai then it will erode the sides of the mountains and thus it will entirely become a horseshoe shaped topography that is known as cirque getting it once the cirque is formed ho gaya youthful stage what is cirque mountains in the youthful stage ab old age mein what davis will have to what davis will do davis will have to reduce the height how he is going to reduce the height lateral erosion ke liye yahi to these are the concepts you should understand this will come with revision lateral erosion ke liye there has to be river river has to meander can it do lateral erosion no lateral erosion ho gayi nahi can it do vertical down cutting yes to some extent u shaped valley <coughs> banayega but how is the cirque formed piche ki wall kaise steep banti hai kal hi likha hai humne how the wall becomes steep by which process how the cirque is proper arm chair ye wall kaise bani by plucking so over the period of time plucking 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 will occur so cirque cirque arets 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 collapse which stage mature stage ek fir bhi bada cirque bachega dekho usko cycle karna hai so chote chote cirque gayab ho jayenge why by plucking plucking and thus parallel retreat but wo kahega parallel retreat nahi fir to peng ka follower ho gaya फाइन वो कहेगा नहीं पैरल रिट्रीट ही विल जस्ट से बाय रिसेशन बाय रिसेशन ऑफ द वॉल्स सो अंडरस्टैंडिंग दो साइड से सर्क बने हैं अल्टीमेटली देर इज अ पैरल रिट्रीट पैरल रिट्रीट से द टू वॉल्स ऑफ द सर्क कोलैप्स बन गए मोरेंस फाइन now the entire landform will have some individual luna attacks mature stage mein matlab some individual mountains which will be projecting from the top and ultimately as the glacier will erode the mountains erode the mountains erode the mountains there will be now in the youthful stage of a davis was the river large or was the river having smaller tributaries what was the answer answer give what was the river large or small was it having tributaries in the youthful stage there was no tributaries yahan pe glacier ko bhi tributaries nahi hogi in the mature stage tributaries banegi glacier bada hoga there will be tributaries but dekho davis ko ek ek landform explain karna hai tributaries will join the main glacier forming mature stage mein hanging valleys getting it in the old age pura landform niche ban ke फ्लैट पेने प्लेन बन जाएगा तो यूथफुल स्टेज इज डिफिकल्ट रॉक्स कोई बड़े बड़े रॉक्स उठा के लेके गए गड्ढे बने गड्ढे बड़े हो गए डिप्रेशन बने फिर ग्लेशियर आइस फंस गया उस डिप्रेशन में नीचे जा रहा है 
प्लकिंग और इसलिए सर्क एक बार सर्क बन गया तो सर्क के देर विल बी न्यूमरस सर्क्स ऑन द माउंटेन्स ऑल द ग्लेशियर्स विल कीप ऑन इरोडिंग सो सर्क के बीच का वॉल विल कीप ऑन रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग अल्टीमेटली इट विल कोलैप्स मैच्योर स्टेज हैंगिंग वैल्यूज ओल्ड एज कुछ नहीं फाइन आसान लग रहा है गेटिंग इट सो डोंट डू दिस फ्रॉम समिंद्र सिंह गलती से दैट इज वॉट आई सेड आई हैव टू स्टडी मेनी टाइम्स जियो मोरफोलॉजी ये इतना राइटअप निकालने के लिए मुझे दो घंटे लगे आज सुबह फाइन नॉट फ्रॉम बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट इज रिटर्न इन द समिंद्र सिंह गेटिंग इट I will try to make it in as easy language as possible. That is what I said. So, the glacial cycle of erosion. And the, his normal cycle of erosion was on which in which region? In humid, temperate, or humid tropical region? Humid, temperate. So, temperate region me there is a snowfall. डूरिंग द विंटर सीजन उसको बाकी के चीजें बहुत आसान था उसको सिर्फ एक बार सर्ग बनाना था बाकी तो कहेगा कि रिवर ही है फाइन द ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोशन द ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोशन वॉज गिवन बाई डेविस इन नाइनटीन जीरो सिक्स ओरिजिनल कब दिया था 1899 उसके छह साल बाद गिवन बाय डेविस इन 1906 ऑन द सेम लाइंस एज द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन आई एम टेकिंग दिस इंट्रोडक्शन पार्ट डायरेक्टली फ्रॉम सविंद्र सिंह ऑन द सेम लाइंस एज इज नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन Full stop. It follows the sequential development of glaciated landforms. It follows the sequential development of glaciated landforms, passing through the stages of passing through the stages of youth, maturity. It follows the sequential development of glacial landforms, passing through the stages of youth, maturity, and old age. youth maturity and old age the follower of devis the follower of devis the follower of devis peltier the follower of devis p e l i t e r Pelitor, the follower of Davis Pelitor, used the same concept. Used the same concept to give periglacial cycle of erosion. ये एक अलग साइकल है. Periglacial cycle of erosion. Full stop. periglacial p e r i periglacial cycle of erosion fine iske negatives kya honge batao लॉन्ग क्रिस्टल स्टेबिलिटी दूसरा जो ग्लेश जो डेविस का नेगेटिव है वही है इसका नेगेटिव में एक लाइन में दे रहा हूं दिस साइकिल इज रिजेक्टेड फाइन दिस साइकिल इज टोटली रिजेक्टेड इसलिए दो घंटे लगे ढूंढने में नेट पे फाइन नो बडी फॉलोज दिस साइकिल मतलब नॉट इवन प्रैक्टिकल थियरी वाइज ऑल्सो दिस साइकिल इज रिजेक्टेड एक्सेप्ट इंडियन यूनिवर्सिटीज 
एंड सार्क यूनिवर्सिटीज ये सिर्फ आपको सार्क एडिशन के जो बुक्स है उसमें मिलता है फॉरेन एडिशन के बुक्स में दिस साइकिल इज रिजेक्टेड इट इज प्रेजेंट ओनली इन द सार्क एडिशन मतलब साउथ एशिया में ही पढ़ाया जाता है नॉर्थ इवन इन साउथ ईस्ट एशिया यूथफुल स्टेज कुछ है ही नहीं इस साइकिल में मतलब देर इज नो थेरोटिकल बेसिस यू विल अंडरस्टैंड वाई मतलब यू सी कि जबरदस्ती सर्ग बनाने के लिए आप पहले गड्ढा बनाएगा फिर गड्ढे को बड़ा बनाएगा फिर सर्ग बनाएगा वो कैसे बनता है एक गड्ढे से ऐसा गड्ढा वो कैसे वो एक्सप्लेन नहीं किया है फाइन फिर वो पीछे पीछे जाएगा आप हमेशा कहते हो कि डाउन कटिंग अब आप पैरल रिट्रीट पे क्यों आ गए यूथफुल स्टेज पिछले बैच में पढ़ाया था ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ाया था क्या पढ़ाया था मुझे भी नहीं पता फिर बिकॉज उससे पहले राउस में मैं नहीं पढ़ा था ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन उसका रीजन ये था राउस में जितना प्रिंटेड नोट्स में इंस्टीट्यूट देता था उतना ही मुझे पढ़ाना था उससे ज्यादा नहीं पढ़ाना था दैट वॉज एन ऑर्डर बाय द मैनेजमेंट क्योंकि फिर उनका पूरा शेड्यूल खराब हो जाता था फिर मुझे इंस्ट्रक्ट किया जाता था अरे ऋषि आसान पढ़ा नहीं तो बच्चे भाग जाएंगे बोला सर मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ नहीं 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 तुम्हें पता नहीं कैसे पढ़ाना होता है आसान पढ़ाते जाओ मैं बोला डेविस पेंक ये सब नहीं पढ़ाना होता है पढ़ाना होता है रिवर लैंड फॉर्म्स ये फिर विनीत सर पढ़ाने लग गए वी हैव अ स्टूडेंट हियर दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ विनीत माई वेरी गुड फ्रेंड That is a problem of management. So, next, youth. In this cycle, erosion begins. In this cycle, erosion begins. Upliftment is not happening. Look, remember. In this cycle, erosion begins with the development of. In this cycle, erosion begins with the development of. mountain glaciers the development of mountain glaciers next point as the glaciers move downwards as the glaciers move downwards hollows and depressions are formed hollows and depressions are formed by the process of plucking by the process of plucking by the process of plucking this hollows and depressions this hollows and depressions due to the frost weathering understanding dekho davis isme kaise weathering ho sabko leke aa raha hai due to the frost weathering will enlarge will get enlarged to form to form a u shaped basin known as sark to form a u shaped basin known as sark Getting it? Not explained. कि ये गड्ढे ऐसे सर्क कैसे बनेंगे फॉर्म यू शेप बेसिन नोन है सर्क सो दिस इज वॉट इज है यूथफुल स्टेज
ऑब्वियसली पहले छोटा सर्क बनेगा नो नीड ऑफ ड्राइंग मैं जो डॉटेड पार्ट बना रहा हूँ बट देन ड्यू टू वैलीज डीपनिंग एंड प्लकिंग ये वॉल स्टीप हो जाएगा एंड बड़ा सर्क बनेगा दिस वन डिप्रेशन हॉलोज In the last batch, I had taught it, but language was difficult. This is very simplified. Obviously, उनका भी right है. लीव सम स्पेस हियर ओके तीन स्टेजेस में डायग्राम बनाना है हमें वन टू एंड देर इज अ थर्ड स्टेज हियर तो लीव सम स्पेस या अगर नीचे तो लीव सम स्पेस डाउन एन आई कंटिन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द स्मॉलर सर्क्स द स्मॉलर सर्क्स will enlarge will enlarge by the process of abrasion and plucking by the process of abrasion and plucking to form to form a very large compound सर्क to form a very large compound मतलब छोटे सर्क्स भी एक बड़, बहुत बड़ा सर्क बनाएंगे to form a very large compound सर्क next point as the erosion of as the erosion of सर्क कंटिन्यूज एज द इरोजन ऑफ सर्क कंटिन्यूज द साइड वॉल्स ऑफ द सर्क बिकम नैरो द साइड वॉल्स ऑफ द सर्क बिकम नैरो टू फॉर्म क्या टू फॉर्म एरिट्स टू फॉर्म एरिट्स यू रिमेंबर व्हाट इज एरिट फाइन टू फॉर्म एरिट्स इमेजिन थ्री डिमेंशन का कल का डायग्राम पहले माउंटेन का वॉल्स वाज वेरी थिक जैसे ग्लेशियर डेवलप हुआ वो वो बन गया नैरो एंड बहुत शार्प बन गया और ये बन गया एरिट्स Fine. So now this is the diagram. What is the first crack? Burj Grun. Second crack is known as Krivas. Not that important. So, so understanding in the youthful stage, what has formed? Mountains ban gaye. Arids ban gaya. जितना पतला बनेगा एरेट उतना शार्प विल बी द पीक एंड इसलिए हॉर्न बन गया
can i continue in the mature stage is there any doubt can i continue now mature stage one erosional landform is remaining that is hanging valley baaki teeno erosional landform aa gaye is fine lake is not a landform so sirf hanging valley hame banana hai hanging valley banane ke liye kya hona chahiye tributary glaciers so in the mature stage in this stage full development of main glacier and their tributary glaciers occurs full development of the main glacier and tributary glacier occurs jaise rivers ka bhi full development hota hai in the mature stage waise hi main development of the main glacier and the tributary glacier occurs differential erosion due to differential erosion due to size of the glaciers size of the glaciers comma their mass their mass slope debris mass slope debris etcetera gives rise to gives rise to formation of hanging valleys formation of hanging valley as the glaciers understanding so underline the word hanging valley अब हैंगिंग वाली लिखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट शुड स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू लाइन ताकि एग्जामिनर का ध्यान जाए हैंगिंग वैली पे देर इज नो डायग्राम फॉर सच दिस डायग्राम आर ऑल आवर इनोवेशन वी डू नॉट डेविस डिड नॉट गिव एनी डायग्राम फॉर दिस अंडरस्टूड नेक्स्ट एज द ग्लेशियर सिस्टम गेट्स फुल्ली डेवलप्ड as the glacier system gets fully developed glacier system gets fully developed the entire region gets covered by ice the entire region gets covered by ice entire region gets covered by ice except for except for the peaks which project over the ice except for the peaks which project over the ice such peaks such peaks are known as n u n a t a k s nuna tucks such peaks are known as nuna tucks n u n a t a c k s n u n a t a k s this is an nuna tuck pura region has been covered by ice sirf jo top ke peaks hai wahan pe ice cover nahi hai getting it is it visible everyone this is known as nunatax next part at some parts glacial staircase underline the word glacial staircase 
वाटरफॉल्स और रैपिड्स है यहाँ पे वाटरफॉल नहीं कह सकता वो उसको क्या कहेगा ग्लेशियल स्टेयर केस डेवलप्स ड्यू टू डिफरेंशियल इरोजन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स ग्लेशियल स्टेयर केस इज फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंशियल इरोशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स at the end of a mature stage at the end of an mature stage most of the cirque are eliminated by recession most of the cirques are eliminated by recession most of the cirques are eliminated by recession draw the diagram i am drawing by recession getting it eliminated by recession recession usne kiske badle use kiya parallel retreat ke badle don't write parallel retreat in davis fine ऐसा नहीं कि आपको समझ में आया कि ये पैरल रिट्रीट है तो लिख दिया वहां पैरल रिट्रीट जीरो मिलेगा दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द टेक्निकलिटीज कोई सीनियर प्रोफेसर मिला पेपर चेक करते समय यहां के वहां कंसेप्ट डायरेक्ट जीरो हमें मेंशन ही नहीं करना है पैरल रिट्रीट को डेविस में बट ये कुछ नहीं है पैरल रिट्रीट ही है ओल्ड एज क्रिटिसिज्म में यस क्रिटिसिज्म में ऑब्वियसली करेगा ओल्ड एज क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज योर वर्ड्स ना तो यू कैन बट नॉट नेवर इन थियरी ओल्ड एज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू कंटिन्यूड इरोजन मोस्ट ऑफ द पीक्स आर इधर लोअर्ड और एलिमिनेटेड मोस्ट ऑफ द पीक्स are either lowered or eliminated there is a dominance of moranic deposits there is a dominance of moraines m o r a n e s moraines or moranic deposits jo likhna hai wo likho क्या कहा था मैंने मोरेनिक डिपॉजिट्स आर कोर्स रिज लाइक है सो ओवर द पीरियड ऑफ नाइम मोरेन्स भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे टिल में फाइन द मोरेन्स आर फर्दर इरोडेड द मोरेन्स आर फर्दर इरोडेड
or further eroded and the entire topography becomes entire topography becomes flat flat having a slope of around 5 degrees having a slope of around 5 degrees resembling a peneplain resembling a peneplain the old age ends the old age ends with the melting of glaciers or with retreat of glaciers the old age ends with either melting or retreat of glaciers Can the question come compare normal cycle of erosion with the glacial cycle of erosion? Just a question a chuka, normal cycle with arid cycle of Davis, chances are very, very less. Fine. Criticisms. Sorry, I, before giving my criticism, then I will get criticisms. How do you identify a base level? Tell me. Base level, you are a geographer up, itna knowledge le liya hai. MA geography se to jada knowledge hai. Main guarantee de raha hon, geography optional mein. Fine. How will you identify a base level? Sif PhD karna baaki rahe gaya hai aap. Matlab practical geography mein kaise identify karo gaya hai. Wahan pe jaake. Near the sea level, वो तो हर जगह नहीं है। जहाँ पे more or less there is a flat region of plains, right? A flat air surface या river उससे ज़्यादा erode नहीं कर रही है। The topography is a flat. How will you identify a base level in the glaciated regions? River तो है, पानी पानी ऐसे और पानी कभी-कभी साफ़ है तो आपको पता है depth क्या है water की। Glacier में क्या है base level? पता चला Mount Everest जैसा बड़ा mountain वो thick cover of ice के नीचे है। Understanding? Suppose if there is a river and river is flowing, river हमें sides में रख के निकल जाएगी। If there is a snowfall, हम पूरे दब जाएंगे उसमें। If you are mountains, किसी को लगेगा ये पूरा flat topography है, because it is under the thick cover of ice। पांच किलोमीटर आर्टिक में बीस किलोमीटर thick है cover of ice। Imagine 20 kilometers, height of Mount Everest is 8.5 kilometers, though Mount Everest उसके नीचे आ जाएंगे. That is the biggest problem of glacier. इसलिए Davis की cycle हो ही नहीं सकती. Base level क्या है? Whether that is a flat peneplain or whether glacier melt होने के बाद पता चला वहाँ पे mountains है, you cannot even understand it. Forget theoretically, even practically it is not possible. So, criticism. The glaciated regions, glaciated regions or topography cannot be properly studied. Or the topography cannot be properly studied. Because of because of first inaccessibility inaccessibility and difficulty in identification of a base level and difficulty in identification of a base level I 
identification of a base level. Therefore, therefore, the cyclic aspect of the Davisian theory. Youthful stage kya hai, mature kya hai, old age kya hai, pata hi nahi hai. It is the below the thick cover of ice. Therefore, the cyclic aspect of the Davisian theory cannot be studied practically. Cannot be studied practically. Cyclic aspect of the Davisian theory cannot be studied practically. Next point. Glacial peneplains, glacial peneplains as an end product of the glacial cycle of erosion. As an end product or the near end product of the glacial cycle of erosion. is not possible, is not possible. Dekho, river jaisa possible nahi ke peniplane ban jayega. There may be some other name for it, but that will not be same. Hence, hence, the Davisian cycle is mostly a theoretical proposition. Is mostly a theoretical proposition rather than rather than a practical one rather than a theoretical proposition ki shayad aise aise develop hua rather than a practical one see this is a xerox copy of or print out of one of the famous book of ge geomorphology of Haggett, fine? Not the one you shared, one more. There is a Chorle and Haggett, which we have read, it is his book. Hai. And you can see they are not at all following Davis. If you look at the <coughs> chapter, <coughs> surface runoff in desert, matlab the work of river in desert, fine? Two, three pages either aage hai, Water as a geomorphic agent in the land, arid landforms, fine. इसमें से हमें photos लेने और जो जो मैं बोलूँगा वो value addition के लिए पढ़ना है। ऐसे नहीं कि उसको totally पढ़ना है। And then after some pages, wind as a geomorphic agent. Unlike our books, which will say erosional landforms of the desert. Wind ke erosion se or fir mature landforms of the desert and deposition landform and end karenge fluvio glacial ya fluvio arid. Oh, kyu hai? Because we follow Davis in India. Americans themselves are not following Davis. Isle wo properly alag alag kar rahe ki kaha pe arid regions mein water ka kaam hai, kaha pe wind ka kaam hai. Fine? Use this right now as I am telling you, discussing with you something. Likho kuch bhi mat, not even the running notes. Last me aap table bana sakte ho. And usme se me kuch kuch jo padne bulunga wo ghar pe jaake aaj aaram se padna. Fine? Look at page number 498. Can you see king? Slope angle remains constant. Fine? Proper king hai ye. Slope angle remains constant. Parallel retreat of the slopes. Which mega landform gaya ho gaya. But kuch kuch bache hai. These are incel bergs. Or agar ye rounded ho jate hai to bonard hearts. Fine? This is alluvial fan per alluvial cone also. Then you have page number 503 page sand dunes. I have given you this so that you can get the photos. 
डायग्राम्स के लिए एक कुछ काम का नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस डायग्राम इज वेरी गुड टू राइट एनी आंसर एक तो डेजर्ट लैंडफॉर्म्स का बट इवन इन इंडियन जोग्राफी इवन इन जी टू शो वॉट इज डेजर्टिफिकेशन हाउ द सैंड पार्टिकल्स आर ट्रेवलिंग फॉरवर्ड फाइन पिछले साल का जीएस का पे क्वेश्चन और पिछले से पिछले साल का ऑप्शनल का क्वेश्चन डस्ट स्ट्रॉम्स इन द रीजन ऑफ डेजर्ट्स नेक्स्ट पेज पे फोटो कैन यू सी एंड देन जो हम यहां पे पढ़ते हैं जो यूपीएससी में पढ़ते हैं जो छोटी छोटी चीजें मशरूम रॉक्स यारदांग्स एंड जूगेंस वेंटी फैक्ट्स रॉक विच इज जनरली ट्राइंगुलर इन शेप जो राउंडेड नहीं है उसको हम कहेंगे वेंटी फैक्ट्स do this to stop desertification dune protection that is the answer to stop desertification five zero nine मतलब दो दो parts है इसमें if once you read this then I will tell you अभी तो बल बोलने के समय समझेगा नहीं dunes के कभी कभी फायदे भी है उसका उसका एक नुकसान है डेजर्टिफिकेशन बस उसका एक फायदा है सी हियर देर आर नो मैन ग्रोज इन द कोस्ट लाइन सो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सुनामी और स्ट्रॉम सर्ज ड्यूरिंग द साइक्लॉन्स ड्यून्स विल बी टेकिंग द फर्स्ट इम्पैक्ट एंड दिस इज हाउ बेड रॉक चैनल इज इरोडेड दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ बेड रॉक चैनल Now, before I start with this thing, come to page number four ninety six, figure eighteen point eight. You can see how this sedimentary rock has been eroded over the period of time. कैसे पता लगा है sedimentary rock? Can you see proper layers? and is agriculture now possible in this region no agriculture is not possible in this region and therefore you will call such topography as kya likha hai udhar badland topography ye bhi gs mein hai ravine gully and badland topography fine but what is not given in the diagram and what as a student of geography you should be able to interpret from that diagram the color change shows shows that once this region was very rich in water isliye jo zyada der pani mein tha wo thoda dark tha jo kam der pani mein hai wo light hai and see how the water level has eroded over the period of time and ye ban gaya pura desert so it it is not surprising ki agar aisa hi same diagram ab ya aisa hi same photo ab punjab ka dikhne lag gaya यूपी का दिखने लग गया तो फाइन बैडलैंड टोपोग्राफी ड्यू टू एक्सट्रीम रिमूवल ऑफ ग्राउंड वाटर डेजर्ट इज द इजिएस्ट ऑफ द ऑल द लैंडफॉर्म्स अगेन ये सब डेजर्ट लैंडफॉर्म वो सब कब करना मैं टेस्ट में पूछूंगा भी नहीं आई विल स्टॉप माई सेल्फ एट द ग्लेशियर्स एंड एरिड साइकिल ऑफ इरोजन ये तब करना कि पूरा जोग्राफी जब खत्म हो चुका और आपको अब कुछ करने का बचा नहीं है देन डेजर्ट लैंडफॉर्म्स अदरवाइज ओनली द साइकिल ऑफ इरोशन
four types. Th one is abrasion. Matlab, what is abrasion? You now know what is abrasion. What is abrasion? When aging, any agent of erosion carries sediments and they hit the stones or channel of a river. Ya koi mountain. So because of this, the mountain or river channel or stone gets eroded. That is what is known as abrasion. Getting it? Abrasion by sand is also known as Wind ki inability hai. Hawa kisi bade patthar ko utha ke nahi le ja sakti. And therefore, it occurs only near to the ground. You already know sky impact. What is the sky impact? only lower layers of the rocks is eroded and this is known as an mushroom rock. Fine? deflation. कहाँ तक इरोड करेगी जहाँ तक रॉक का लेवल है दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट ये सिर्फ इसलिए पता होना चाहिए कि सपोज इफ दिस रॉक हैज 
water when water level will be exposed and fir oasis bane this is how the oasis is formed these are the three ways of desert erosion no solution no hydraulic action wind mein itni taakat nahi hoti ki patthar ko tod ke leke jaye fine is river an important source of erosion in deserts yes nahi to chapter mein itna hota nahi but what is the difference between the river in the desert and the river in the normal cycle of erosion deserts ka river are only present during the rainy season if there is a snowfall or if there is a rainfall then there will be river fine one point of difference i am doing all this so that you can understand a question regarding the arid cycle of erosion nothing else fine so one point of a difference between the normal cycle of erosion is river is continuous yahan pe river is seasonal bas itna hi fine वहाँ पे रिवर जाएगी नीचे जाएगी और बड़ी बनेगी एंड दस इट विल डू यू शेफ्ट इरोजन एंड इट विल फॉर्म अ वेरी बिग रिवर टू फॉर्म अ फ्लड प्लेन्स यहाँ पे रिवर विल डू द इरोजन कैरी द सेडिमेंट्स डिपॉजिट इट अलॉन्ग द फुट ऑफ अ माउंटेन एंड वहाँ पे लेक बनाएगी नदी नहीं बनाएगी सिर्फ लेक बनेगा क्योंकि उसको ट्रिब्यूटरीज ही नहीं है फाइन वॉट इज अ लेक टेम्पररी वाटर लेवल रिमेंबर इन जोग्राफी लेक इज ऑलवेज अ टेम्पररी फीचर कोई भी लेक है वर्ल्ड में वो हमेशा मरेगा क्योंकि इट डज नॉट हैव अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कंटिन्यूस फ्रेश वाटर एक्सेप्ट फॉर दल लेक बिकॉज दल लेक में से झेलम खुद जाती है फाइन एक्सेप्ट फॉर लेक वुलर लेक नॉट दल लेक वुलर लेक दल लेक तो मरेगा कभी ना कभी चिल्का लेक जिंदा रहेगा बट कोलेरू लेक मर सकता है कभी भी फाइन सो so, यहाँ पे लेक जो बनेगा इट विल बी इनिशियली हैविंग वाटर बट लेटर ऑन ड्यू टू हाई हीट ड्यूरिंग द समर सीजन वाटर विल मेल्ट एंड सिर्फ सेडिमेंट्स रह जाएंगे वो सेडिमेंट्स सलाइन होंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सच लेक्स आर नोन एज प्लायाज और सलीनास सिर्फ इतना याद रखना वर्ड कौन सा प्लाया सो दिस प्रोसेस बाय विच द पेडिमेंट्स आर फॉर्म्ड पेडिमेंट्स मीन्स deposits along the foot of the mountain is is both in king as well as in davis king obviously we have done it question is davis ki normal cycle of erosion versus davis ki arid cycle of erosion i don't know whether it is present in the samindra singh or not it is given good in p dayal and thornbury fine so secondly over the period of time this pediments will increase in size because erosion will keep on occurring every rainy season and thus the entire topography will become very flat but the only difference is maximum relief not maximum height maximum relief you know what is the difference in relief and height relief is distance between the topmost and the bottom most part in the davis ka normal cycle of erosion occurs in the mature stage us stage mein hai maximum relief feature हमने लिखा नहीं है क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तब बट इन द एरिड साइकिल ऑफ इरोजन ऑफ डेविस मैक्सिमम रिलीफ ऑकर्स इन द यूथफुल स्टेज ओनली एंड सेम व्हाट मैक्सिमम रिलीफ इन द किंग आल्सो ऑकर्स इन द यूथफुल स्टेज
ईजी कोई लिखने की जरूरत नहीं ओनली द लोअर पार्ट ऑफ द रॉक इज इरोडेड बिकॉज रिवर्स कैन नॉट दस विंड कैन नॉट कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स विंड डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन विंड फ्लोज फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन इसलिए ऑल साइड्स ऑफ द रॉक्स विल बी इरोडेड इक्वली एंड हेंस मशरूम रॉक्स और पेडेस्टल रॉक गेटिंग इट यू सॉ द फोटो What does it mean? When the hard and soft rocks are arranged in vertical manner, alternately, then which rock will be eroded more? Softer rocks will be eroded more, and as a result of this, harder rocks will be less resistant to erosion. Softer rocks will be eroded more. Harder rocks less resistant. Softer rocks more. Harder rocks less, and hence. this will give rise to a topography in which the softer rocks has got eroded and this is what is known as an yardan fine ye diagram ya fir whatever the diagram you can choose to draw i'll prefer second one रिच फरो फरो मतलब अ वैली सो ये जो रास्ते है ऑफ द सॉफ्ट रॉक्स
these are known as furrows. So what is this furrows? What is this guy use? Isme se jayenge trucks, isme se jayenge camels. This will be used as natural highways in the desert. You see here, Yardangs after they get eroded, and you can see a car here. Getting it? These are the Yardangs. Fine. when they are arranged in the horizontal manner. This may no three dimensional diagram. Hard rock, soft rock, hard rock. This can happen, this is the arrangement. Fine, this can happen. I have just shown you the photo. Which lock will be less eroded? Hard rock. But once the soft rock is exposed, it will be eroded much, much greater. Fine? And uske baad fir se hard rock will be eroded much lesser. Jaise wind. Isi I am shedding the hard rock. This is the soft rock. This is again the hard rock. Kuch kuch jage inverted, kuch kuch jage sida. Ink pot topography. पहले जमाने का इंक पॉट फाइन अभी का नहीं इंक पॉट टोपोग्राफ
Zyugin. Upar ka rock has not been eroded. Bich mein ka rock has been eroded. Niche ka rock fir se eroded nahi. This is a man standing. Fine. This is what is the Zyugin. Getting it? You already know what is Mesa and Bate? Yeah, there? I have shown a diagram from the bottom. This plug is coming. There is a volcanic eruption on the top. So, where there is a volcanic eruption on the top, this soft sedimentary rock is protected from getting eroded. Where there is no rock, it will be eroded to form canyons. Over the period of time, Mesa will reduce in height and they will be known as Bates. देखो इन सब में शॉर्ट नोट अगर आ सकता है तो सिर्फ मेसा एंड बटे पे एंड इट इज सो इजी दैट अगर नहीं भी पढ़ना है तो सिर्फ मेरी एक लाइन याद रखना द इट इज अ रीजन इन विच द अपर रॉक इज हार्ड बिकॉज ऑफ वॉल्कैनिक ओरिजिन दिस हार्ड रॉक प्रोटेक्ट्स द लोअर सॉफ्ट रॉक फ्रॉम गेटिंग इरोटेड डिफरेंशियल इरोजन इन अनएक्सपोज पार्ट ऑफ हार्ड एंड द सॉफ्ट रॉक इरोड द सॉफ्ट रॉक टू फॉर्म वेरी डीप गॉर्जेस वाइल द हार्ड रॉक रिमेन्स एज अ टेबल टॉप माउंटेन नोन एज मेसा Over the period of time, the height of the mesas will be reduced and they will form buttes. That is the same photo we saw on page number 498. At the top, getting it? Messiah but a figure 818.11, 18.11 and come to the previous page. Figure 18.10, they have showing you what is a Messiah and but a. So, you will have to read first, the casual reading is given. See, that is page number 496, on the first page. Where the plateau starts, from there, from there, you have to read the whole. 497, you have to read completely. 499 you will have to read completely. 500 obviously kuch hai news mein. It is so small. Completely. And 501 completely. Fine. But again, what I am saying, read karna hai. Just a value addition. 
याद कुछ नहीं करना है याद ऑब्वियसली प्रिंटेड नोट्स में से जो मेरे हैंड रिटर्न में है उसमें से I'll explain you what is this one by one. See, when the river is coming downwards in this region, river will keep on depositing large amount of sediments. The river ka sediments will start getting here from the Piedmont zone to form alluvial fan or pe alluvial cone. This will result into formation of an alluvial fan or cone. As the alluvial fan pe increase ho jayega, so ye pura region as a U shape ban jayega because the sediments will keep on increasing. Because the sediments will keep on increasing, jab pani hoga rivers me, pe center me lake. Ho so this entire zone, Piedmont zone, is what is known as an bajada. What are the different forms types in bajada? Alluvial cone. Isle maine yahan pe alluvial cone nahi likha hai. Bajada is from the foot of a mountain, alluvial cone se center tak. Fine. At the center of a bajada is a lake, and that lake is what is known as an Fine? This is important because short note can come on the bajada and all this will come. When the water evaporates from the playa, which will be in every summer, these lakes are one of the richest source of salt and this therefore they are also known as salinas. Getting it? Fine? What is a dune? You already know what is a dune? Continuous deposition of a sand. Now understand? Shrub. Hey. And as a result of this, if the deposition of the sand starts occurring in such a manner, ki dune aise bante gai, aise bante gai, and aise form hui dune. Which is, which is growing perpendicular to the direction of the sand, it is known as bar chance. Fine? If the dune is formed, that is, you can see the photo of bar chan on page number 503. And page number 502 pe, you can see playa, jab pani hai, that is entire bajada. Pla, pani hai, wo playa, aur niche, jab pani nahi hai, to wohi playa ban jata hai, salina. 
सो फिगर वन एटीन पॉइंट एट में पढ़ रहा हूँ द व्यू ऑफ डेथ वैली शोज द डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड बाई वेपरेशन प्राइमरी ऑफ द ग्राउंड वाटर डिराइव फ्रॉम द सराउंडिंग माउंटेन्स फाइन दिस इज वॉट इज द सलीना दिस हैंड आउट इज जस्ट गिवन सो दैट यू अंडरस्टैंड द फोटोज फाइन पढ़ना नहीं है हमें इसमें से ज्यादा सेकेंडली इफ द विंड इज फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली इन वन डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में बहुत हाई स्पीड से जा रही है सो so, क्या होगा जो भी रॉक्स है जो भी सैंड है विंड उठाएगी और साइड में डिपॉजिट करते जाएगी एडी करंट जब गाड़ी बहुत तेज जाती है तो पानी साइड में फेंकती है फाइन जब विंड गाड़ी बहुत तेज जाती है तो धूल आपके ऊपर फेंकती है तो सिमिलरली व्हेन द विंड दिस इज ऑल एडी करंट्स सेंट्रल पार्ट फ्लोज विद ग्रेट स्पीड बाजू में फ्रिक्शन है इसलिए वो सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सैंड ड्यून्स फ्लो पैरल टू इच अदर दे डोंट गो परपेंडिकुलर दे विल गो पैरल टू इच अदर लॉन्ग सच लॉन्ग सैंड ड्यून्स आर नोन एज सी फाइन क्या है ये longitudinal sand dunes and lastly when the wind is blowing from all the directions wind is blowing suppose this is a top view fine this is my imaginary land wind is blowing from this direction depositing the sand here and aise sand ko deposit kiya ab next time wind yahan se aa rahi hai aise sand ko deposit kiya next time wind yahan se aa rahi hai aise sand ko deposit kiya center mein so this kind of a dune is star shaped dune that is i have the photos of this it is not present in the book because star shaped dunes are not found in usa jahan pe ye book likhi hai fine getting it what is the difference star shaped dune question aayega prepare karna hai aapko zindagi mein kabhi nahi fine not even in gs kyunki wo bahut kabhi wind yahan se aa rahi hai yahan pe ikattha ho gaya kabhi wind wahan se aa rahi hai wahan pe ikattha ho gaya seaf very very less chance kyu naam hai uska seaf because talwar seaf matlab talwar talwar jaise seedhe hoti hai arabic logo ki it is not curved like our indian उनकी वो सीधी और पॉइंटेड होती है एंड देयर फोर इट इज नोन एज सीफ बारचांस और सीफ में फर्क क्या है बारचांस आर ऑलवेज फॉर्म ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन फाइन सीफ इज ऑलवेज फॉर्म इन द नॉर्मल केसेस बारचांस आर फॉर्म ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन बस इतना ही फर्क है सो विल मीट ऑन मंडे फाइन एंड बिफोर so when you want test tomorrow monday tell me the time i want each and if you to write monday ka means you will have to write after the class 5:30 to 7:30 so when you want it jinka sham ko class hai wo thoda jaldi aake ye room khali hoti hai for the test so you will have to write it on tuesday etc acha kal exam hai cap pe fir tuesday fine How many of you are attempting CAPF? Only one. Baki all have crossed twenty-five. I guess. It's a good exam. Next year form Barna Yatse.